Катастрофическими называют социологи масштабы подросткового пьянства. В Саратовской области на алкогольном учете состоят 100 подростков. И эта цифра остается неизменной уже несколько лет. Кто защитит саратовских подростков от пьянства, а также о чем еще пишут на страницах печатных изданий, расскажет Анастасия Калинина. Анастасия, вам слово. Спасибо, Елена. Официальная статистика абсолютно не отражает сути проблемы. Более того, согласно последним данным Минздрава Российской Федерации, детский пивной алкоголизм снизился в два раза за последний год. Можно ли доверять отчетам чиновников? В ситуации разбирался МК в Саратове. А также в этом номере чиновники продолжают верить в сельский туризм. К наиболее интересным в этом плане районам отнесли Аткарский, Воскресенский, Балтайский и другие. Например, последний уникален тем, что здесь можно охотиться и ловить рыбу. По мнению первого замминистра молодежной политики спорта и туризма региона, сотни туристов хлынут сюда отдыхать, когда узнают, что в аренду им сдадут палатки. Льготники уйдут раньше, сообщает российская газета. Правительство утвердило списки работ, производств, профессий, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. Стоимость полиса ОСАГО с октября подорожает минимум на 25%, сообщает все тот же источник. А также в этом номере лекарства все-таки могут появиться в свободном доступе в магазинах. После долгой дискуссии, продолжавшейся не один год, Минздрав подготовил перечень самых простых и безопасных применений препаратов, которые могут разрешить продавать вне аптек. В него вошли средства от простуды и насморка, противоаллергические и противовирусные наружные препараты и активированный уголь. В юности Ангелине Вовк нагадали самое блестящее будущее. Карты не обманули. Она стала знаменитой телеведущей. Однако сама Ангелина Михайловна говорит, что могла стать птицей куда более высокого полета. Но от каких-то возможностей отказывалась, потому что не хотела переступать через себя, а другие упускала по воле случая. Об этом и многом другом читайте в откровенном интервью телеведущей в свежем номере теленедели. Сегодня у меня все. А что нового и интересного появится на страницах свежей прессы, я расскажу вам в следующую среду. Спасибо, Анастасия.